อ่าแบบฝึกหัดถัดไปนะครับซาดิดขึ้นนะครับคุณเบิร์ตจะเอานาวมาผสมกับเวิร์บเลยนะครับแต่ทวนก่อนว่าสุดเวิร์บยังจำได้เปล่าสุดโทษทีสุดนาวยังจำได้ไหมนะฮะสุดนาวมีอะไรบ้างข้างหน้าเงียบกริบนะครับข้างหน้ามี a n d e r possessive p r e p o verb ต้นประโยคท้ายประโยค2ฝั่ง p r e p o verb นะครับอีกครั้งหนึ่งพูดเองดิมี a n d e r possessive p r e p o verb ต้นประโยคท้ายประโยค2ฝั่ง p r e p o verb สุด verb อะสุด verb เมื่อกี้เลยถ้าจำไม่ได้เนี่ยไปกินน้ำมันปลาเพิ่มนะครับมีขายที่วัดสันนะฮะมีอะไรบ้างโพนาวนาบวกเวิร์บทูเวิร์บบวกโพรนาวนาวโมเดลเวิร์บบวกเวิร์บใช่ไหมครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงโพรนาวนาบวกเวิร์บอ้าวทูเวิร์บบวกโพรนาวนาวโมเดลเวิร์บบวกเวิร์บคราวนี้บอกให้ได้ฮะว่าคําที่ขีดเส้นใต้หรือคําที่หายไปเนี่ยเป็นนาวหรือเป็นเวิร์บนะครับเมื่อกี้ตอนที่เป็นคำนามอ่ะครูเบิร์บอกว่าดูข้างหลังก่อนง่ายกว่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วต้องดูภาพรวมแล้วฮะเพราะภาษามันออกแนวดิ้นได้ต้องอาศัยการดูภาพรวมแต่เรื่องหลักๆนี่ต้องแม่นนะครับดังนั้นดูภาพรวมว่าน่าจะเป็นของนาวหรือเวิร์บมากกันนะครับข้อนี้คำที่ขีดเส้นใต้นะครับมีวิวอยู่ข้างหน้าวิวเขาเรียกว่าโมเดลเวิร์บอ่ะง่ายดิก็ทั้งสูตรเพื่อนาวนาบอกเวิร์บ To verb บวก pro noun n o w m o d e verb บวก verb เลยเห็นว่าและเป็น verb เพียวๆด้วยนะครับเอาใหม่ข้อ2ข้อ2นะครับเฮ้ยช่องว่างแปลกอะช่องว่างอยู่ท้ายสุดของประโยคและมี for เป็น prepo อยู่ด้านหน้าเข้าสุดแล้วเข้าสุด now ใช่ไหมฮะเพราะว่าคำนามมี prepo อยู่ด้านหน้าได้และอยู่ท้ายประโยคได้เป็น now แน่นอนนะครับถัดไปนะครับข้อ3ข้อ3เนี่ยช่องว่างอยู่หลังคำว่า into เป็น preposition นะเป็น preposition ข้างหลังเนี่ยเป็น may คือ verb แต่ verb ช่วยก็จริงแต่ก็ verb เหมือนกันนั่นแหละมี prepo อยู่หน้ามี verb ข้างหลังเป็นตำแหน่งอะไรฮะเป็นตำแหน่ง now นะครับเยี่ยมมากหลายคนเริ่มเริ่มตอบตามได้แล้วนะครับเอาใหม่ข้อ4ข้อสมี banks อยู่ข้างหน้า bank ในคำนามแน่นอนด้านหลังเป็น earnings earning เติม s ด้วยแสดงว่าไม่ใช่ verb อันนี้ earning เติม s เอาแปลไม่ออกไม่เป็นไร earning เติม s ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น now เดาไว้เลยมี ing แล้ว s เนี่ย now แน่นอนอแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมีช่วงคำศัพท์โดยเฉพาะดังนั้นสูตรไหนครับที่มี now ขึ้นต้น pronoun น้าบวก verb นั่นเองนะฮะอย่างที่บอก verb เนี่ยบางครั้งอาจจะมี object หรือไม่มีก็ได้เป็นสุด verb ครับถัดไปนะครับช่องว่างนี้มี prepo อยู่ข้างหน้าคือ to และมี it เป็น pronoun อยู่ด้านหลังอ่านึกถึงสูตรที่มี to ก่อนเพราะเด่นกว่านะครับมันก็จะมีสูตร pronoun n o u บวก verb to verb บวก pronoun noun ใช่ด้วยเพราะ it อันนี้เป็น pronoun ในตำแหน่ง object ใช่ไหมฮะเป็นเวิร์บแน่นอนนะครับลองเชื่อเบิร์ดคิดนะฮะข้อนี้หน้าช่องว่างมี is เฮ้ย is มี s อ่ะเขาเรียกอะไรนะเรียก possessive ใช่ไหม my you are always there he s e r is เป็น possessive อยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็น after เป็น preposition ใช่ไหมฮะมี possessive อยู่ข้างหน้ามี prepo อยู่ข้างหลังเป็น now ครับเป็น now ถัดไปนะฮะอันนี้มี of อยู่ข้างหน้าเป็น prepo แน่นอนมี in เป็น prepo อยู่ข้างหลังเหมือนกันอีกมี prepo ดักหน้าดักหลังแบบนี้ตำแหน่งอะไรแต่งนาวนะครับเยี่ยมมากหลายคนเร็วมากเลยข้อ8นะครับช่องว่างนี้มี people อยู่หน้าเป็นคำนามนี่นะหรือมี the อยู่ข้างหลังยังไงยังไงอ่ะไม่ใช่คำนามแน่นอนอันนี้บอกเรื่อยเลยเพราะมี the อยู่ข้างหลังฮะ a and the ถ้าเป็นคำนามต้องอยู่ด้านหน้าอันนี้ไม่ใช่นาวจะเข้าสูตร pronoun น้าบวก verb นั่นเองนะครับโดยมีคำว่า the pleasure ที่แปลว่าความพึงพอใจเนี่ยเป็น object ให้นะครับเพราะว่า object บางครั้งมีหรือไม่มีก็ได้นะครับข้อ9แล้วฮะข้อ9นะครับช่องว่างอยู่หลังคำว่า could เขาเรียกอะไร verb นะ model verb ดังนั้นต้องตามด้วย verb verb 
ต้องตามด้วยเวิร์บเพียวๆแน่นอนนะเวิร์บเพียวๆแน่นอนนะครับมอดิเวิร์บบวกเวิร์บและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมีออฟเป็น p r e p o อยู่ด้านหน้าและมี v e r เป็น verb อยู่ข้างหลัง p r e p o อยู่หน้า verb อยู่หลังเป็นตำแหน่งของ now นะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยจะสามารถบอกได้เลยว่าเป็น now หรือเป็น verb คราวนี้เอาลึกขึ้นมาเดิมอีกลองมาดูลักษณะโจทย์ข้อสอบแกะจริงๆกันนะฮะให้ลองช่วยบอกหน่อยว่าคำไหนกันแน่ที่ผิดนะคำไหนกันแน่ที่ผิดใช้หลักการเดียวเมื่อกี้เลยถ้าแก้ได้ด้วยเนี่ยดีมากนะครับเริ่มจากข้อ1นะฮะเริ่มจากข้อ1ข้อ1นึ่ขอให้คำว่า leap มานะให้คำว่า leap มา leap เนี่ยแปลว่าอยู่อาศัยใช่ป่ะเป็น verb เน้นเช็คเลยฮะว่าตำแหน่งของมันเนี่ยใช้ตำแหน่ง verb ไหม pronoun น่าบอก verb เอาไม่ใช่ละ to verb บอก pronoun น่าก็ไม่ใช่อีก modal verb บอกเอาก็ไม่ใช่อีก modal verb บอก verb ก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมฮะเอาแล้วมันตำแหน่งอะไรเนี่ยแล้วก็คิดซะว่าตรงนี้เป็นช่องว่างช่องว่างนี้อยู่ต้นประโยคและอยู่หลังโทษทีฮะอยู่หน้า preposition ช่องว่างเนี้ยอยู่ต้นประโยคและอยู่หน้า preposition ดังนั้นเป็นตำแหน่งของ now แน่นอนฮะแสดงว่าข้อ1นี่แหละผิดแน่นอนเอาแล้วถ้าเกิดอยากจะแก้จะแก้เป็นอะไรอะ l e a v ถ้าเกิดจะแก้เป็นคำนามคำที่ใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตใช่ไหมฮะชีวิตเขาบอกว่า life on earth ชีวิตที่อยู่บนโลกนะครับส่วน originate เทศเนี่ยถูกแล้วเพราะ a เป็น verb ใช่ไหมครับ on earth เนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายอ่ะเราขีดค่าไปก่อนนะเป็นแค่ส่วนขยายนะครับไม่มีผลต่อการหาคำตอบในที่นี้มันก็จะเข้าสู่ pronoun น่าบวก verb originate เลยถูกแล้วนะครับลองใหม่ข้อ2ข้อ2นะครับช่องว่างแรกมีคำว่า benefit โดยมีคำว่า to อยู่ด้านหน้าเช็คเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ไหน pronoun noun บวก verb to verb บวก pronoun noun เฮ้ยเป็นไปได้วะ่ะเอาแต่มันไม่มี pronoun หรือ noun หรือ object อยู่ข้างหลังนะไม่เป็นไร object มีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมแต่มันเข้าสู่ to verb บวก pronoun noun แสดงว่าน่าจะถูกเบื้องต้นก่อนนะครับลองดูข้อ2ฮะข้อ2ข้อ2ขีดสไตล์คำว่า the create ลงท้ายด้วย a เป็น verb เฮ้ยแต่ว่าหน้า verb ดันมี the ไว้ไม่ได้ดิเพราะว่ามี the อยู่ข้างหน้าแล้วมี of ตามหลังเป็น prepo มันต้องตำแหน่ง now ดิไม่ใช่ verb แสดงอินี่ผิดแน่นอนนะครับข้อ2เนี่ยแหละผิดเอาจะแก้แก้ไปเลยอะ create ถ้าแก้เป็นคำนามก็น่าจะเป็น creation นะครับ creation เติมชั่นลงไปแปลว่าการสร้างสรรค์นั่นเองนะฮะแปลว่าการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับไม่ยากมากสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราพื้นแน่เนี่ยเราจะตัดช้อยได้ง่ายเลยดูข้อ3นะฮะข้อ3ขีดเส้นใต้คำว่า killing มี ing ซะด้วยแต่ killing เนี่ยดันตามหลัง modal verb คือคำว่า can m o d e l verb บวก verb ก็จริงแต่ต้องเป็น verb เพียวๆห้ามเติม ing ฮะอินี่ผิดแน่นอนกาข้อนี้เลยถ้าทำแกะจริงๆริงนะฮะครูเบิร์ตอยากให้เหลือเวลาทำ part reading เยอะๆแล้วครูเบิร์ตแนะนำว่าถ้ามั่นใจว่าข้อนี้ผิดไม่ต้องดูข้ออื่นละนะครับแต่สมมติเหลือเวลา15นาทีหลั่นล้าได้อ่ะลองตัดช้อยอื่นดู the garden เนะี่ยถูกแล้วเพราะ garden แปลว่าสวนเป็นคานามคานามอยู่ท้ายสุดแต่หลังเดอก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมครับดูข้อ4นะครับข้อ4ขีดเส้นใต้คำว่า convincing เติม ing มาอีกแล้วและมี to ข้างหน้าด้วยก็จะเข้าสูตร to verb บวก pronoun noun และต้องเป็น verb เพียวๆอันนี้เติม ing มาผิดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยขีดค่าเลยนะครับส่วนว่าคำที่2 committee เนี่ยถูกแล้วเพราะ committee แปลว่าคณะกรรมการใช่ไหมฮะเป็นคำนามมีเดออยู่ด้านหน้าได้และมี to เป็น p r e p o ตามหลังได้นะครับถัดไปข้อ5นะฮะข้อ5อันนี้ขีดเส้นใต้คำว่า continues continue แปลว่าดำเนินต่อไปใช่ไหมเป็น verb หลายคนทราบอยู่แล้วเช็คดูดิเขาสูตร verb เปล่าข้างหน้า verb เนี่ยมีคำว่า the population of Africa of Africa เนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายนะฮะ
คุณเบิร์กขอขีดค่าคำว่า of Africa ไปก่อนจะได้ไม่งงเจอคำนามคือ the population เข้าสูตร pronoun น้าบวก verb ถูกแล้วเบื้องต้นนะฮะข้ามไปก่อนมาดูข้อ2ข้อ2เนะี่ยขีดเส้นใต้คำว่า is habitat นักเรียนบอกว่าเออมันแปลกๆนะเนี่ย habitat เพราะว่ามันมี is ด้านหน้าได้ครับเพราะ is อันนี้แปลว่าของมันเป็นพวก possessive อยู่หน้านาวได้นะฮะ habitat เนี่ยแปลว่าที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยอย่างสัตว์เนี่ยมีรังของมันรังแบบนี้เรียก habitat ได้นะครับอ่านพร้อมกัน habitat habitat เอาเป็นคำนามอยู่อยู่ท้ายสุดของประโยคและอยู่หลัง possessive ก็ถูกแล้วดิเอากลายเป็นถูกสองข้อเลยทำไงอะแสดงว่าต้องเช็คลึกขึ้นกว่านี้ฮะข้อนี้เป็นโจทย์ท้าทายนะครับเนี่ยสังเกตนิดนึงว่าเขาใช้ is นะฮะใช้ is แต่ข้างหน้าเนี่ยมีคำว่า animals มาให้เขาบอก animals เนี่ย will continue to lose its habitat สัตว์เนี่ยจะสูญเสียที่อยู่ของมันต่อไปเรื่อยๆสัตว์กี่ตัวครับกี่ตัวฮะหลายตัวครับแต่เขาใช้ is is เนี่ยหมายถึงของมันตัวเดียวถ้าของมันหลายตัวใช้อะไรต้องใช้เป็น there ครับใช้เป็น there นะฮะดังนั้นเจอข้อนี้ลึกขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอาจจะต้องมีการมองด้านหน้าเล็กน้อยแปลออกไม่หมดก็ยังไม่เป็นไรถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยใช้พื้นฐานในเรื่องที่เรียนไปหมดเลยนะครับนักเรียนต้องสังเกตตอนทําโจทย์ดีๆเพราะมันมีทั้งโจทย์ง่ายโจทย์ท้าทายปานกลางและโจทย์ท้าทายมากแต่ถ้าพื้นฐานแน่ๆทําได้ไวแน่นอนนะครับ